Hola a todos, soy Diego Viteri, bienvenidos a un nuevo video de Viteri Boxing. El día de hoy quiero analizar a la pelea de Canelo Álvarez contra Dimitri Vivol y cómo fue que Dimitri Vivol ganó a Canelo, qué tácticas utilizó y sobre todo los errores que cometió Canelo Álvarez para haber perdido esta pelea. Así que empecemos. Primero debemos entender cuáles fueron las estrategias en concreto, cuál fue el plan general de cada uno de los peleadores. Vivol tenía un plan de mantenerse lejos obviamente de Canelo Álvarez, evitar esos golpes fuertes, evitar las cuerdas y dominar el centro del ring y obviamente evitar también los contragolpes. Sabemos que Canelo Álvarez es muy buen contragolpeador y Canelo Álvarez por, por el otro lado en cambio tenía un plan agresivo, tratar de presionar, ir hacia adelante, cortar el ring, llevarlo a las cuerdas Ahora veremos si es que las tácticas utilizadas fueron correctas para poder lograr esta estrategia. Empecemos con Vivol y qué fue las cosas que utilizó y que hizo bien para que Canelo Álvarez no pueda aplicar su estrategia. Capítulo 1. Las tácticas de Dimitri Vivol. La primera táctica de Vivol y generalmente la más obvia al tener más alcance sería utilizar el jab. Pero Vivol sabe en concreto que si lanza un jab compromete peso y le da la oportunidad para que Canelo pueda contragolpear. Entonces, ¿cómo pudo neutralizar? Generalmente utilizó más como tanteos, entonces no, no sacaba mucho el paso. De esa manera, Canelo no podía contragolpear, pero también utilizaba estos pequeños empujones. Entonces lanzaba como jabs y empujaba un poco a Canelo. De esa manera lo sacaba de posición un poco a Canelo, aprovechaba para golpearle a Canelo y no le permitía entrar. Entonces se mantenía con esos empujones pequeños, sin comprometer peso, neutralizaba los contragolpes, no le permitía entrar y además... Cuando ya utilizaba su jab, no lo utilizó mucho, pero cuando lo utilizaba, lo utilizaba moviéndose alrededor. Y esa es una de las mejores maneras de quitarle fuerza a cualquier oponente. Generalmente cuando tienen fuerza, necesitan base. Necesitan poner una buena base y desde aquí poder generar fuerza. Si es que Vivol se mueve, lo que hace es obligarla a girar. Y mientras esté girando, no puede generar fuerza ni puede golpear con fuerza. Entonces lo que Vivol le hizo fue no comprometer peso, no utilizar mucho los jabs, sino más como tanteos y empujoncitos para sacarle posición y golpear neutralizar su contragolpe, evitar que pueda entrar y moverse alrededor para poder evitar la fuerza de Canelo Álvarez. Táctica número 2 y, y una bastante obvia es crear distancia para evitar que puedan golpearte con fuerza. Entonces al ver que Canelo se estaba acercando, ¿cómo neutralizaba sus ataques? De la manera más eficiente y sencilla, creando distancia. No hay ningún ataque, ningún volado, ningún gancho, ningún upper, ningún recto que sea eficiente si tu oponente está retrocediendo y está creando distancia. Y Vivol hizo justamente eso. Cada vez que sentía que Canelo atacaba, no, no se quedaba a recibir esos golpes, no trataba de intercambiar golpes con él, simplemente retrocedía. Muy paciente, muy inteligente, muy calculado sus movimientos y podía evitar esos, esos golpes de Canelo. Aparte de eso, tenemos que, que ver que Canelo obviamente repetía muchísimo estos golpes curvos, siempre, siempre los ganchos. ¿Y qué fue lo que hizo Vivol? Pudo adaptarse y contragolpearlos. Y es lógico que si viene un golpe curvo, ¿cuál llega antes? La línea recta. Entonces justamente frena, saca línea recta y podía contragolpear esos ganchos de Canelo Álvarez que obviamente eran muy repetidos y muy fácil de hacerlo también para Vivol. Literalmente le estaba regalando sus contragolpes al repetir tantas veces lo mismo. Táctica número 3 es no arriesgar y en este caso las combinaciones de Vivol eran rápidas, si te fijas muy rápidas, con muy muy buenos fundamentos, es decir sin telegrafiar o sin recargar, no jalaba los brazos, lo cual hacía más difícil también el Canelo para poder contragolpear, si alguien está lanzándote los golpes muy cerrados y rápidos es difícil contragolpear y eso lo hizo muy bien, siempre con buen balance, siempre con buena, buena técnica y eso evitó que Canelo pueda contragolpear y obviamente con eso él podía ganar puntos. Número dos es que cuando lo tenía en las cuerdas a Canelo Álvarez, como dije, no arriesga. Él espera, espera, sabe que Canelo Álvarez es bueno contragolpeando, por lo tanto no va a lanzar golpe para que lo pueda hacer. Simplemente espera, espera y al comienzo de la pelea sobre todo no lo hace. Simplemente evita, evita esa, ese señuelo, esa provocación de Canelo y 
se va para atrás, lo deja salir y sigue y continúa la pelea. Ya después en la pelea, ganando confianza y sabiendo que Canelo ya no tiene tanta fuerza, vemos cómo Vivol ya empieza a golpearle en las cuerdas a Canelo Álvarez. Obviamente tiene más confianza, pero también quiero que te fijes que a ningún momento compromete peso, jamás bota el cuerpo hacia adelante, siempre está con muy buen fundamento, es decir, siempre puede salir en caso de que Canelo saque un golpe. Y también algo muy importante es que cuando ya lo tiene contra las cuerdas, el brazo izquierdo lo baja. ¿Y por qué baja su brazo izquierdo? La razón por la que baja el brazo izquierdo es para poder sacar golpes desde un punto ciego. Si los golpes saca desde aquí, no puede ver Canelo y es más fácil poder generar este, esta versión del látigo y conectar a Canelo con facilidad desde un punto ciego. Y obviamente, como mantiene balance y, 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 y buena distancia, puede evitar obviamente los golpes de Canelo estando en las cuerdas. Muy, muy bien utilizado sus, sus combinaciones, sus ataques, cuando estaba en las cuerdas y obviamente en el centro del ring, muy rápidas también. La táctica número 4, y esa es muy buena porque tuvo que adaptarse dentro de la pelea. Antes de la pelea su estrategia en general era evitar las cuerdas, sin embargo, Vivol no pudo hacerlo y generalmente terminaba en las cuerdas, pero supo adaptarse y supo actuar correctamente. Entonces al comienzo de la pelea se cerraba en esta guardia, en esta guardia tortuga, y lo que hacía era bloquear el golpe y poder salir. Bloqueaba los golpes y podía salir. Obviamente los golpes también repeti repetitivos de Canelo. Golpeaba y salía o simplemente movía las piernas, combinaba diferentes lugares, diferentes lados y se movía. También, obviamente, utilizaba combinaciones para poder salir. Bloqueaba un poco, combinaba golpes y eso le daba eh, la distancia y la oportunidad para poder recuperar el centro del ring. Donde obviamente tienes más opciones, como he mencionado antes. Cuando estás contra las cuerdas tienes solo... 50% de posibilidades de moverte, solo tienes hacia los lados, tienes 180 grados, solo puedes moverte hacia a los laterales. Si es que regresas al centro del ring, tienes 360 para moverte y por eso él quería dominar el centro del ring y de esa manera poder moverse y, y, y boxearle a Canelo. Ahora también como se anticipaba estos ganchos derechos, lo que hacía Vivol era simplemente llegaba y se iba hacia la derecha. Se iba por la derecha porque de esa manera le quitaba fuerza ese gancho derecho, simplemente ya iba, ya ni siquiera lo tenía que bloquear iba para la derecha, iba para la derecha y de esa manera ya eliminaba por completo ese gancho derecho que era muy predecible por supuesto. Capítulo 2. Los errores de Canelo. Ahora hablemos de los errores que cometió Canelo Álvarez. El error principal, el número uno, fue haber tenido una pésima estrategia. ¿Y cuál es el problema de tener una mala estrategia? Que todos los pasos, todas las tácticas y técnicas para lograr estrategia van a estar mal. Si el plan ya está mal formulado desde el comienzo, todo lo que hagas aquí en adelante va a estar mal. Y eso fue justamente lo que le pasó a Canelo Álvarez. ¿Y cuál fue la estrategia? Tratar de golpear fuerte a un oponente más grande, eso es completamente estúpido tratar de hacer. ¿Cómo vas a tratar de golpear a una persona que es más grande, más fuerte y tratar de mostrar tu fuerza? En este caso no tenía que hacerlo. ¿Y cómo fue lo que, qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la táctica que utilizó que en teoría funcionaría? Trató los Reynoso, pensaban y, 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 es, y es bonito en idea pensar que le vas a golpear tantas veces en el hombro que eventualmente se le va a dormir el brazo, va a bajar ese brazo, no va a poder subirlo y vas a poder conectarlo. Pero eso podría funcionar golpeando el hombro de quizás Miguel Coto, Amir Khan, alguien más pequeño, pero con alguien tan, tan grande no vas a tratar de ir con fuerza. Eso fue el error número uno y principal de Canelo Álvarez. Pésima estrategia. Y además, obviamente, la táctica número dos que utilizó es lanzar todo fuerte, no solo sus ganchos derechos, pero todo fuerte. No, no utilizó nunca golpes rápidos o golpes de combinaciones de tap, 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 preparadores para lanzar uno fuerte. Simplemente lanzaba todo con fuerza y generalmente todo era gancho. Todos eran ganchos. Entonces, por supuesto que Vivol iba a poder protegerse. Si está con esta guardia, todos los ganchos iban a entrar. Eh, si utilizaba más rectos, utilizaría más rectos, hubiera podido conectar mucho más o sus combinaciones rápidas de preparadores y finalizadores, pero simple utilizó los mismos golpes fuertes. El siguiente error de Canelo y uno de los más grandes es desaprovechar sus oportunidades, sobre todo en las cuerdas. Sabemos que Canelo quería tener esa base, tenerlo arrinconado a, a, o contra las cuerdas a, a Vivol y lo tuvo cientos de veces y todas las desperdició, absolutamente todas las desperdició. Cada vez estaba en las cuerdas, iba con sus jabs, sus mini jabs cortitos y el gancho de derecha, y el gancho de derecha, y el gancho de derecha, por ahí combinaba con un upper de derecha, 
pero es obvio que al ser más grande y más pesado y sobre todo lo notamos Casi todos los golpes que entraban a Bibol no le hacían daño, obviamente, porque es más grande. Bibol está acostumbrado a golpes de gente mucho más pesada que Canelo y gente que pega mucho más duro que Canelo. Canelo es fuerte, en, en quizás en primer grado, pero no en la universidad en este caso, para que entiendas entienda mi analogía con la gente más pequeña, pero no con los grandes. Aquí él no es fuerte. Entonces, tratar de golpearle fuerte contra las cuerdas no era la manera de poder abrir esa guardia. Si quería abrir esa guardia, podía utilizar inteligencia y no fuerza bruta. ¿Qué podía utilizar? Ya lo tenía contra las cuerdas. Número uno, paciencia. No te botes inmediatamente con el golpe fuerte. Ya lo tienes ahí. Ya lo tienes ahí. Sé paciente. El rato que él quiera salir con esas combinaciones, se abrió. Ya abrió, abrió la guardia. Ya tuvo que le abrir la guardia. El rato que él saque un golpe, él solito abrió su guardia y es momento para poder conectar. Entonces tenía que esperar a que él saque los golpes para poder conectarle. Además, también pudo... Haber bajado la guardia como lo hace Lomachenko, podía haber bajado su guardia y poderle conectar, incluso jalar un poco el brazo para poder conectar al cuerpo. Podía utilizar combinaciones, podía utilizar combinaciones para poder abrir otros espacios y conectar más fuerte, pero no inmediatamente los fuertes. Yo no sé qué pasó con las combinaciones de Canelo Álvarez que hemos visto en otras peleas, combinando muy bien contra las cuerdas, varios golpes, combinando preparadores y finalizadores aquí, solo golpes finalizadores. Entonces, desaprovechar las cuerdas, para mí fue uno de los peores errores, porque eso es justamente lo que él quería. Él quería tenerlo contra las cuerdas y no lo aprovechó. El siguiente error de Canelo es tener una defensa ineficiente. ¿Y qué quiere decir ineficiente? Que obviamente ya defiendes, pero tiene que haber algo a cambio. Quiso toda la pelea romper esta guardia, abrir esta guardia, bueno, ¿sabes qué? Cuando está esquivando ya está abierta la guardia de tu oponente porque está lanzando un golpe y no aprovechó. Es decir, solo esquivaba. Nadie le quita a Canelo que tiene una excelente cintura y una excelente defensa. Le vimos en la pelea cómo esquivaba casi todas las ráfagas de golpes que, que Vivó lanzó. Casi nunca llegaron con contundencia, eso es verdad. Casi nunca llegaron. De hecho, eh, la mayor parte la esquivaba, dejaba que los golpes vayan al aire. Tiene una defensa espectacular, pero no es deficiente. Eficiente quiere decir que puede contragolpear y aprovechar esos ataques de su oponente. De nada sirve que Vivol no le pueda golpear, pero él tampoco le puede golpear. Entonces no sirve nada solo estar defendiendo. Eso sirve para sacar buenos highlights para YouTube, para TikTok, para lo que tú quieras. Pero en una pelea no sirve. Y él ya recibió esta clase con Floyd Mayweather. Recuerden esa pelea de Floyd Mayweather. Él mismo lo tenía contra las cuerdas golpeando. ¿Y qué fue lo que hacía Mayweather? defendía o esquivaba y lo contragolpeaba eso es lo que faltó justamente con Canelo ser más eficiente con su defensa o más eficiente con su contragolpe que eso fue lo que no vimos de Canelo Álvarez y también quiero mencionar que fue contraproducente muchas veces su defensa tan escandalosa porque hace parecer a los jueces que realmente le están golpeando sobre todo esos rol de cabeza que lanzan el golpe rolea la cabeza y eso hace parecer que el golpe está entrando de hecho eso es justo lo que hacen en las películas de boxeo de Rocky de Creed justamente para hacer parecer que un golpe entra y Canelo estos, estos roles sabemos que no le están haciendo daño pero ante los ojos de los jueces está perdiendo puntos y sobre todo en esta pelea que sabemos que no va a ganar por nocaut y que era por puntos cada punto cuenta y esto fue contraproducente para Canelo Álvarez antes de terminar con este video quería mencionar que fue un error completo de la esquina de Canelo Álvarez, del general que vendría a ser el Reynoso. Canelo Álvarez es el soldado, él sigue las órdenes que le da Reynoso y como vimos la estrategia fue mal implementada. Yo vi a Canelo muy disciplinado con una pésima estrategia pero mantuvo esa estrategia a todo momento lanzando sus ganchos. Le noté muy compuesto, sí un poco cansado al final de lanzar tantos golpes fuertes, no tantos errores de fundamento, entonces tampoco es como criticar tanto a Canelo Álvarez, él es el soldado, el problema está en el general que no dio buenas indicaciones y sobre todo en esos, entre, entre cada round, entre cada round las indicaciones de, de, del Reynoso era completamente terrible, pésima, le daba, le daba indicaciones muy ambiguas, sube la guardia, mantén, mantén la guardia arriba, sé inteligente y eso qué quiere decir, tiene que ser indicaciones específicas eh, completamente específicas y concretas tiene que, ser, tiene que ser algo como lanza un jab abajo y un gancho Y trata de salir inmediatamente algo concreto Si me dicen que boxea inteligente, que combine un poco más que, que sea inteligente, ¿qué quiere decir eso? Entonces las indicaciones del Reynoso cada vez que estaba en la esquina Canelo Eran pésimas, entonces obviamente el soldado sale a pelear Pero si el general no sabe cómo hacerlo no puede hacer nada, yo noté que Canelo se mantuvo disciplinado si, si Canelo en una siguiente pelea deja la fuerza bruta de un lado Empieza a boxear contra Vivol utilizando más los golpes rectos que, que pocas veces vimos que utilizó y le funcionaron O combinarle ciertas veces que vimos en la pelea y, y trabajarle más ese cuerpo, ese hígado 
Yo creo que es posible que pueda ganar, ya sabemos que nadie es invencible, simplemente hay buenas y malas estrategias y en este caso una pésima estrategia de Canelo, más allá de una buena pelea de Vivol, yo diría que fue una pésima pelea de Canelo Álvarez. Eh, no olvides que si quieres aprender estas tácticas, las buenas, puedes aprenderlos en mi ring virtual en viteriaboxing.com. Tácticas y estrategias que son importantísimas. Y por supuesto ejercicios prácticos con clases completas, calistenia, entrenamiento funcional, ejercicio de respiración para la parte mental y no salirte de, tu, de control cuando estás en una pelea. Te espero en mi ring virtual, no te vas a arrepentir. Suscríbete, deja tus comentarios. Nos vemos próxima semana.